giờ này chúng ta học tập à, à, pháp môn niệm phật xác thực rằng rủi a di đà phật à, buổi nào mình cũng à, điều tán tháng bổ nguyện di đà y đế đi những đức à, à, buổi nào lên chia sẻ bọc pháp cũng tán tháng bổ nguyện di đà những đức nghĩ rằng là à, cả đời của mình mà mình làm được vậy là chỗ quan trọng nhất cho bản thân của mình còn tùy duyên những người khác nhưng mà những đức thấy chỗ này là chỗ quan trọng nhất cho bản thân những đức tại vì sao à, vì mình đối với bộ nguyện di đà mình tin sâu quá và gầy dựng mãi để tin sâu mà cái cách chia sẻ vọc pháp này là cái cách để à, hạ cái bản ngã luôn hạ bản ngã vì sao vì cứ nói mãi về bổ nguyện di đà nói hoài câu phật hiệu có cô kia có nói là, con đó thì con mới thấy người giảng pháp như thầy thầy cứ nói niệm phật hoài luôn á trời thầy nói cái gì vòng vòng cũng là nói về niệm phật thì những đức nói thành câu vì mục tiêu chúng ta tu để làm gì để giải thoát Mục tiêu tu là để giải thoát Như vậy thì Mỗi một người chúng ta Giải thoát về đâu Thế giới cực lạc Đúng không Đã là giải thoát về thế giới cực lạc Vì thì tán tháng bổ nguyện di đà là đúng rồi Vì mình niệm Phật hoài mà chưa giảng sanh mà thì vòng hoài mà chưa giảng sanh à. nói thêm cái gì dòng do làm chi đúng không mình làm sao mà mình gầy dựng hoài cả đời của mình niệm phật mà không bỏ cuộc mới hay nhưng đức nói nhờ niệm phật mà làm nên sự nghiệp mà nhờ niệm phật mà vui thêm cái nữa mình thích pháp môn tịnh độ này gần gũi rất gần gũi gần gũi với tất cả hạng người có nghĩa là hạng người nào tiếp nhận thì gần gũi liền còn ai không gần gũi thì xa quỳ vốn thấy chưa <cười> nên mình đi đến đây mình nghe ông thầy ông nói hoài ông phiên niệm phật nó bị âm hưởng ta nghe với âm hưởng cái vị bốn ngày người ta nghe âm hưởng cái buổi chia sẻ này nữa là chúng ta hai ngày với bữa nay là buổi này nữa là được chín bài chia sẻ thì tịnh độ chín bài đó vì nghe thì mỗi bài nó đều có một cái đặc sắc và bài nào cũng vui hết mà chính bản thân những đức chia sẻ một pháp cũng vui thì từ nó đó những đức nói bổ nguyện di đà quá đặc biệt là nói gì dòng do tâm quốc gì cho nó mệt Bây giờ nói hoài bổ nguyện mà người ta vẫn nghe đông gì thì nói hoài đi Đúng không? Tự nhiên bản thân mình Tự nhiên bản thân mình đi làm chi cái xa nữa Đi làm chi cái lạ Để chứng tỏ mình là người hiểu nhiều chi nữa Mệt chết được Bây giờ thà mình không hiểu nhiều gì hết Mà mình nói người ta nghe hoài đông người Vì vậy thì mình cứ làm gì hoài đi Mình đi làm chi mình chứng tỏ là mình là người nghe biết nhiều Hiểu nhiều, nói văn tự cao xá Khỏi Chúng ta cứ nói đơn giản nhất để cho người ta nghe đông là được rồi người ta nghe mà ta cười Ta thích Ta không có ngủ Được rồi Cứ vậy mà nói Nên từ nơi đó mà những Đức nói Nếu ai là chia sẻ tình độ nghe Mà cả đời tán tháng bộ nguyện di đà Cả đời là như sao Thí dụ như từ khi gặp tình độ Niệm Phật Chia sẻ pháp môn tịnh độ à. Chừng nào nghĩ giảng Thì thôi Như vậy là một đời 
chừng nào nghĩ giảng chừng nào già yếu hoặc là mình mình không giảng nổi nữa thì là một đời có nghĩa là một đời của mình tán tháng bụng nguyện di đà cứ như vậy mà làm tại vì sao vậy đây là một cái pháp quá gần gũi vậy à? một cái pháp nhân sinh đặc biệt quá mỗi khi con người mình nghĩ ác làm ác gì mình chỉ cần niệm có vật hiệu lên là mình có một cái sự chấn chỉnh liền cái điều đó nó rõ ràng nó có sự chấn chỉnh tại sao mình không niệm phật mà làm bao nhiêu việc chùa chiền gì đâu mà ào 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 làm quá trời luôn vì xuống nhà bếp đi coi nấu ăn nấu còn hơn là một cái vàng người gì đâu không biết à. nấu hoài nấu mãi nấu cái gì ra hết cái này rồi à. không mà ngộ nha đông người ăn ngon cái vị ăn cái gì cũng thấy ngon à. nhìn đức bên kia đi qua thấy có một số chắc là đòn mới đến hay sao thấy nằm ngủ nghiêu ngáo vậy gốc cây đồ tự nhiên nhà không ngủ thì ở đây chạy mũ ngủ gốc cây đồ chơi à. ngủ ghê thấy không lạ chưa nó đó là cái bổ nguyện di đà mà dẫn dắt người ta gì thu hút chứ mình là phàm phu lấy gì thu hút nếu mà không nói về niệm phật có vì nói cái gì vậy vì nói cái gì mà người ta làm được đây chỉ có pháp môn niệm phật nói mà người ta làm được thấy chưa tự nhiên à, người ta vô đây người ta ngồi kính mít như vậy để người ta quạt chơi vậy đó thấy chưa vô người ta ngồi kính mít vậy đó thì bây giờ quý vị chỉ cần mà có góc độ quan sát vì nhìn qua thấy vì biết à. ô thì ra cái ông này là ông nói niệm phật này ông nói niệm phật và người ta niệm phật có kết quả này từ nơi đó mà người ta về đây người ta ngồi y y, y nó ngồi sát nhau mà ngồi mà mà mà, mà nhúc nhích không được thì coi ngồi nhúc nhích không được mà thì công nhận không ngồi nhúc nhích muốn không được luôn đó đó thì bây giờ những đức nói lên những điều này bây giờ tất cả những người mà giảng pháp quý vị để ý đi ha bây giờ quý vị coi bây giờ những đức đi học đầu nào đầu nào gì đó mà quý vị coi hai ngày tám buổi giảng buổi giảng nào cũng cực kỳ đông mà ở một nơi luôn không có đi đâu hết chứ mà đông y y luôn cái câu này mà đâu năm năm về trước những đức đã từng nói với vị vì ở một nơi đi rồi quý vị có một cái pháp tu đi rồi quý vị giống như dựng cái cờ bị cao lên đi mỗi ngày bị cái dương cái cờ lên một chút một chút một chút một chút mỗi năm nó cứ lên cao một chút rồi tự nhiên bốn phương nhìn thấy cái cờ tập trung về phải không đó rõ ràng luôn cái điều này bây giờ bị xác thật rồi còn gì ngày xưa cái thờ cái người thầy mà những đức đến học tập thầy còn đi rất nhiều nghe thầy đi rất là nhiều chỗ thầy giảng luôn khắp nơi nơi luôn tới cái đời của những đức là bị thấy rõ ràng luôn mà những đức từ khi đi vô chùa tu là những đức có một nhân viên như vậy mỗi người thì có nhân viên khác nhau nhưng mà mình so sánh một chút là những đức có một cái nhân duyên là những đức thích ở một nơi à, thích ở một nơi và những đức thật sự quý vị là ở ngoài đời thì trên thành phố này kia chứ những đức nói về miền ngoài những đức không biết còn nếu mà nói về đi du lịch thì điều kiện mình ở ngoài đời nó nói nó cũng không phải cao đi du lịch thì phải cần có tiền mà đâu thế nào đi du lịch mà đi một mình không lẽ bây giờ con trai mà đi du lịch đi một mình đi càng đi càng buồn thêm đi đến cái khu du lịch mà có một mình mình đi người thấy người ta có đôi có cặp mình buồn chết được ai mà đi du lịch mà đi một mình đúng không thì giờ thôi thà rủ bạn bè đi nhậu có bạn bè đông đông ngồi nói chuyện này kia cười chơ thì được nhưng mà nói về khu du lịch này kia những đức ít bao giờ chịu đi lắm cái tính những đức là không có thích đi đến những cái chỗ mà nói là 
cảnh đó đẹp để nhìn ngó này kia đồ thì quý vị biết là tính nhân đức đã không xài điện thoại mà ngoài đời cũng là không có thích gì cái chuyện mà máy vi tính hay là điện thoại này kia không thích nhiều nên cái việc mà để mà gặp này kia mà quấy quấy chụp chụp thì những đứa không có thích không có thích làm gì hiểu không giống như à, tính những đức là thích chơi cái gì thì nó phải giống như nó hơi nặng nặng đô một chút chứ không có thích mà nhẹ nhẹ đó thì cái việc mà chỗ này chỗ kia là những đứa không biết vậy mà từ khi đi tu là những đức có điều kiện tương đối nha mà những đức là không có đi luôn á là không thích đi luôn rồi đó là thích ở một nơi không mà không có đi đâu hết chứ chứ không phải là những đức biết rồi hết mà những đức không đi đâu mà là thật sự những đức không muốn biết luôn không muốn biết luôn chứ đừng nói mà mà nói là là không đi được là không muốn biết đó dù nghe ai nói nơi nào đẹp 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 gì những đức cũng không đi chứ những đức không muốn biết luôn thật sự mà nói trong lòng những đức là chỉ muốn biết thế giới cực lạc một lần thôi cái này là mục tiêu những đức đặt là những đức muốn biết thế giới cực lạc chứ những đức không có muốn biết cái cõi này nữa à. nên nó, nó là hạ thủ công phu cái chỗ là đời này muốn biết thế giới cực lạc là chỉ muốn vậy thôi nên á, những đức thường nói với anh em trong chùa như đức nói thôi mấy anh em đừng có đi tìm hiểu biết cái gì nữa mất công mệt ai muốn đi đâu đi đi đừng có đi bây giờ đời này tại sao mình không hạ thủ công phu cái chuyện mình về cực lạc lần đi mà cực lạc một lần mà được về á nghe là, là từ đó về sau không còn thói đọa nữa chỉ cần về được lần thôi chứ không phải như là những cõi chờ được mình về mình còn quay lại đâu mình trở thành thói đọa nó không có thế giới cực lạc chỉ cần về một lần về một lần thôi là từ đó về sau không thói đọa nữa là đời đời kiếp kiếp chỉ có tiếng không lùi vậy tại sao Chúng ta không hạ thủ công phu đi về cực lạc một lần đi quý vị Nó mình cứ nói thế giới cực lạc, nói thế giới cực lạc Đẹp, tốt, tán tháng quá trời luôn Vì sao mình không quyết chí mình về đó coi thử coi sao Coi chư Phật nói có thật không Nói là chư Phật có nói thật không Rồi Bồ Tát nói thật không Tổ sư nói thật không? Quý thầy nói thật không? Bây giờ ai cũng nói đặc biệt quá Trong kinh nói cũng đặc biệt quá Nhiều người cũng nói là không có Người sau này tự phô diễn ra Đủ tư cách nói hết trơn Tại sao chúng ta không hạ thủ công phu quyết định Một đời này Đánh cược một chiếc luôn đi quý vị một đời này xong đánh cược luôn đi Bây giờ nếu như mình không đánh cược Cái chuyện niệm Phật sanh cực lạc gì Con đường nào chúng ta giải thoát đây Bây giờ ai Mạnh dạng nói cho tôi nghe một con đường Để hướng tôi đến giải thoát Quý vị bây giờ hàng Phật tử Của ai chùa nào đi chăng nữa Quen thầy nào đi chăng nữa quý vị Hãy hỏi thầy đó Thầy dạy con một con đường nào Để con một đời này giải thoát đi Thầy dạy đi Bây giờ thầy mạnh dạng thì đề xướng ra một con đường cho con đi Thầy nói tu môn đó môn đó gì Con hỏi thầy Con bằng người đó không Con bằng người đó tu mấy chục năm không Mà con hỏi thầy người đó có thể chắc chắn giảng sanh không Giải thoát không Thu thần tịch diệt không Nhiều bậc tu thiền tu đó Bao nhiêu chục năm bị bị nhìn đi Hãy xác thực đi rồi Con hỏi thầy Người đó có thể thu thần tịch diệt tự tại Giải thoát một đời này không Không chỉ bản thân con không? Thôi được rồi thầy Cho con cược một chiến Một đời này đi Là con thấy rằng Sách vở nói về cái chuyện giải thoát Của người niệm Phật nhiều quá Chứ tổ sư Của tịnh độ Mà nói giải thoát thì quá nhiều Kinh giáo tán tháng gì cực lạc thì nhiều quá Người cư sĩ niệm Phật giảng sanh Lưu xá lợ nhiều tấm gương giảng sanh Nhiều quá Thôi Thầy cho con cái cơ hội này Đừng có trách con gì hết Cho con quy hướng niệm Phật luôn đi Nếu như con đi đến chùa thầy mà con tu không được Thôi lâu lâu thà con đến Phụ trợ thầy cái gì của Tam Bảo 
Thôi con không đến nữa đâu Vì con đến con tu mới được Thầy để cho con tu được cái pháp này Tại nhà con đi Rồi đã đi đến chùa tu không được rồi Thì lập nhóm luôn đi Tự cư sĩ lập nhóm nhóm khắp nơi nơi Lâu lâu Đi đến đây được thì đến Còn không đi đến được Thì ở tại cái nhóm của mình nơi nào nơi nào Chùa chiền xây lên không dẫn người ta tu được Mượn luôn Bây giờ con chân thật Con thật 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 thiệt tình Mạnh dạng luôn Bây giờ thầy cho con mượn đi Mỗi một lần con thuộc chức tu Con đưa thầy bao nhiêu tiền Làm không Thẳng đi Chúng ta tại sao con thẳng thắn Chúng ta còn dòng do tâm quốc gì nữa cái thời cuộc này là thời cuộc cơm áo gạo tiền Chúng ta nên nói thẳng đi Như bản thân những Đức Ở đây những Đức làm chìa Phật sự trong chùa những Đức nói tôi cần cái đó đó Lo cho chúng sanh đó Có ai cúng không nó thẳng vậy đó Thật sự Làm việc cho chúng sanh mà Bản thân mình mỗi ngày ăn ba buổi cơm Nó làm việc gì Ba buổi cơm không ăn được sao Còn những việc khác là làm cho người ta mà vì thấy về ào ào người ta thấy không Đó Nên từ nơi đó Thì mỗi một con người chúng ta Nên xác thực đi Đừng có dòng do tam quốc Nói mà cái kiểu mà Nói trước nói sau Nói dòng do tam quốc Nói mà công hao xăng thì nó làm cái gì Giống như xe chạy vòng vòng Đúng không Giống như có cô đến chùa con hỏi những Đức Con hỏi thầy, thầy nhìn con thấy đẹp không? <cười> những Đức hỏi nói dòng do như Đức nó đẹp <cười> Xong những Đức nói Cô cũng hỏi ngon ghê <cười> Những Đức cũng trả lời ngon luôn Thời cuộc mà Dòng do làm chi hao xăng dầu <cười> Thì thấy không? Nên từ nơi đó cái gì thẳng một một tiếng đi Dễ hiểu Hỏi dòng do Cái thời cuộc này con người ta Cái đầu người ta nó suy nghĩ nhiều Về cái chuyện làm ăn quá Nếu mà nói Phật Pháp mà nói dòng dòng Coi chừng con người ta sẽ sao không suy nghĩ ra Mà vừa suy nghĩ ra Cái chạy đi làm quên mất tiêu Thấy không Nên bây giờ Phật Pháp là phải nói Nói một cái là hiểu À bây giờ tịnh độ đúng không Vậy đó tu đi Đi đứng nằm ngồi A à, với Đà Phật niệm đi Rồi ở nhà sáng tối Như vậy đó tu đi Có cái hình ảnh sẵn là không biết lễ đúng không Bấm lên cái nhìn lễ trong trong tivi sao Lễ theo gì Rồi cứ như vậy mà tu Đúng không Quá tiện Tự nhiên bây giờ nhà Đức đưa lên tư tưởng cho quý vị là Nhà quý vị tự nhiên có một ngôi chùa nhỏ Đặc biệt thấy không Mỗi một nhà tự nhiên có ngôi chùa nhỏ à quá hay bây giờ có nhiều vật tử nói rằng lúc trước con đi đến chùa thường xuyên sau này con có phương pháp tu con tu ở nhà xong á một số người nói rằng à, không đi đến đây nữa đi rồi mai mốt á có hậu sự gì á rồi tự lo nghe sao con nghe con cũng sợ quá thầy những đức nói rằng trong tâm ta có vật thì ta không có sợ hư cái gì hết chứ Sợ là trong tâm bạn không có Phật Nên bạn mới đi kiếm cái bên ngoài Thí dụ như nếu những Đức nói với vị câu gì Cái vị trả lời lại câu nè Thầy lo cho thầy đi thầy Cái pháp của Phật á, là cái pháp á, tự lo cho mình Nhớ nghe cái giáo pháp của Phật đó là chỉ đem chia sẻ Nhưng thật sự là mình tự lo cho mình đó quý vị À lúc còn sống này nè Phải nghe để rồi tu đi Chứ đợi lúc mà ngáp Chết rồi lỡ lo cái gì Lo cho cái xác chết hả Lo cho cái xác chết được cái gì Lo cho cái xác sống không chịu lo Mà đi lo cho cái xác chết Nhớ nè Cái pháp của Phật đó là cái pháp lo cho xác sống Chứ không phải lo cho xác chết đâu Nếu cái pháp của Phật 
mà lo cho cái xác chết là lo có dụng ý phật có dụng ý nên mới lo cho cái xác chết nhưng phật là luôn đem cái giáo pháp lo cho người còn sống dạy người còn sống có sự an vui tự tại nên cái pháp của phật là lo lúc còn sống phải không quý vị công nhận xác thật không đó nên từ nơi đó quý vị biết rằng chúng ta một chuyến đi đến đây thật sự quá xứng đáng bây giờ mỗi ngày càng nghe như vậy để mà chúng ta bồi dưỡng thì đăng ký cái trang chân thành niệm phật của chùa mình nè vô lượng thọ cứ đăng ký cái trang đó đi rồi mỗi ngày như đức giảng hai buổi chủ nhật đồ ở xa ở ma cao gì đó <cười> cũng bấm vô mình coi được mạng bây giờ nó nó bao trùm nó, nó, nó tần số khắp nơi nơi phải không à, ở nước ngoài gì người ta cũng coi được mà nên như đức nói ma cao ma rốc vậy đó hiểu chưa cũng coi được là đăng ký cái trang là tự nhiên là tới buổi giảng để lên là nó nó hiển thị lên cho mình để mình coi à. giờ dắt à, à, chúng ta trực tiếp giảng ví dụ như bây giờ mỗi buổi sáng đi những đức giảng trực tiếp đi là cái thời gian là khoảng 5 giờ 15 mỗi buổi sáng khi tu xong thờ ở đây đức giảng là 5 giờ 15 là trực tiếp còn buổi chiều là khoảng 2 giờ buổi chiều là hai bài giảng một câu ai phật niệm đến cùng quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc trên lệch một hai phút gì đó còn nhiêu là thời gian nó theo quy định thời gian gì thế còn như thứ bảy chủ nhật thì có khi nó hơi sớm muộn chút tại vì những đức cộng tu hai bên chùa cứ như vậy mà nghe hoài cả đời cứ niệm phật ai nói dòng do tam quốc ai nói cái gì hay mình cứ nắm câu phật hiệu nắm cho chắc đừng buồn chỉ cần trong tâm bạn có Phật Thì tự nhiên không có ai mà hâm dọa bạn được chứ Không ai hâm dọa mà được nghe chưa Có khi những đức hướng dẫn Phật tử Giúp cho quý vị tăng lên cái tâm lực quý vị mạnh Tăng cái tâm lực mạnh Có khi mình đến với cái cuộc đời này mà có khi mình tội nghiệp mình quá Ví dụ như mình gặp một cái người đàn ông mà nó mạnh mẽ, nó dẫn dắt mình chân thật thì mình theo, mình lao theo thì đúng là cũng ý nghĩa đi. Mình phương hướng không có, nên mình may tay mình gặp cái người mà nó dẫn dắt mình chân thật thì mình lao theo, mình lấy nó làm đầu kéo cũng ngon. Đúng không? Làm đầu kéo, nó kéo mình ngon. Còn mình gặp cái thằng nó kéo đầu lao, mà mình đi dùng nó làm đầu kéo nó kéo mình đi xuống nhà hầm cá cha cá cha nó rỉa mình không còn miếng thịt chứ đừng nói chuyện dẫn chơ hiểu chưa mình nói gì mở rộng ra chút nên nhìn nhận đi nghe à, đó nên thí dụ như trong chùa mình những đức nói với đại chúng trong chùa mình những đức nói tôi bây giờ tôi còn có cái mạng cùi tôi nói tôi mạng cùi tôi còn có cái mạng này nên tôi gan lắm người mà có nhiều thứ thì không có gan còn tôi không có gì cho nên tôi gan lắm chùa tôi cũng đâu có đâu chùa hòa thượng hiểu không chúng chúng là duyên hợp thì gặp duyên hết thì xa thôi bữa nay người ta quý mến mình ngày mai mốt người ta đá mình lộn mèo rồi trong cái cuộc đời này cái tình cảm gì mà thật quý vị u u hiểu chưa <cười> Chỉ có những giây phút gặp nhau như vậy mà nhiệt tình đó là quý lắm rồi Thấy không? Tình cảm thật vì sao chúng ta xa nhau Xa nhau rồi qua một đời chúng ta không biết gì nhau nữa chứ là thật cái gì Có khi trong đời này nè Bây giờ quý vị đang quý mến gì nè Vậy mà mai mốt nghe cái gì một cái là bắt đầu là bình luận nè Thấy không? Dễ dao động nó bây giờ nghe gì nè tin đó Nhưng mà vậy đó mà nghe ai nói cái gì nữa. À vậy hả ta 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 vậy đó nghe nói cũng ngon ghê mà vậy đó hả nó chở mặt như lật bàn tay đó dễ lắm quý vị coi trong cái cuộc đời này quý vị đến với nhau từng yêu nhau là vợ chồng vị thấy không bao nhiêu sự hứa hẹn chưa vậy mà bao nhiêu tình hứa hẹn đó nó đã có lật bàn tay rồi đó có không nó. bao nhiêu cái tình yêu thương hẹn hò nào là biển, nào là núi gì cũng 
Biển thì muốn lội mà núi thì cũng chèo Mà nó lội qua biển nó chèo qua núi Là lúc mà nó thấy mình còn được nó mới chèo tá lã âm binh Còn khi mà trời ơi trời mình Mình te tua tả tơ rồi Hố nó còn chưa nhảy qua nó chứ đừng nói chi mà núi Cái hố nó còn không muốn bước qua Hiểu chưa Quý vị thấy à, có những người phụ nữ lúc mình đẹp Bao nhiêu chàng trai nó ghinh gặp mình Săn đón, thấy chưa Nhưng mà bao nhiêu thằng nó chưa chắc có một thằng ngon lành nó không Có khi không có một thằng nào ngon lành luôn đó. Khi mà mình mà nói Anh anh, em vừa đi khám bác sĩ Bác sĩ nói em bị ung thư ngực nó nói gì ung thư ngực hả ghê quá đầu đầu nó 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 lui nó lui gót cái thằng nào mà nó lúc đó dẫn đến nó lo tới mình là thằng đó thật còn cái thằng nào mà vừa nghe vậy mà mình thấy một tuần nó lết bốn năm ngày có những lúc mà mình không mở cửa nó vẫn đứng ngoài sân mà nó nghe vậy mà một tuần nay nó không đến ngày nào là mình biết rồi nó... cháy nhà mới lòi mặt chuột hiểu không đó hãy coi nó lập bàn tay dễ dàng hiểu không nó nên đương thờ thì kẻ đón người đưa hết thờ thì đi sớm về trưa một mình mình đừng có gì cái danh phù phiếm đó mà để bản thân mình phải đưa mình vào cái bị hụt hẳn Quý vị coi trong cái xã hội này Bao nhiêu ca sĩ nổi tiếng Bước lên sân khấu một cái Vỗ tay rộ mé Vậy mà được bao lâu thời gian Có khi lạnh lẽo Không ai ngó ngàng Nó phù du bảo ảnh đó quý vị Chúng ta không phải vì những điều đó Mà chúng ta đi phủ vàng Đối với cái cuộc đời này Nhưng chúng ta phải hiểu nó để chúng ta đừng bị nó hắt hủi mình Hiểu không Dù nó đến với mình hay nó không đến với mình Thì mình vẫn là mình như thở nào à, Mình phải cười, mình phải vui Phải sống cho đặc biệt đó Nên Phật Pháp là cái gì Cho mình cái gì Phật Pháp là cho mình một cái Điểm tựa bình an mà điểm tựa bình an đó nó không có một con người nào cho mình bình an được Mà điểm tựa bình an đó là mình nè Mình mới là điểm tựa bình an Mà muốn mình có được điểm tựa bình an Thì bản thân mình phải có một cái pháp an Mình phải áp dụng được Để người ta đến với mình cũng an Mà người ta không đến với mình cũng an Mình đi lang thang cũng cười cũng vui Được không? À, tại sao mà mình không áp dụng cái pháp này à, Không lẽ bây giờ chồng bỏ mình rồi mình treo cổ tự tử Không lẽ vợ bỏ mình rồi mình chán nản cuộc đời này Không có, không có Đấy không Tôi luôn luôn là có lập trường chính, chuẩn Chứ không thể nào tôi sống gì được à, Có một cái cô kia có nói Thà lúc trước không có chồng Chứ giờ có đứa con rồi mà nó bỏ Cũng khổ ghê thế này Nhưng Đức nói Cô hãy tính kỹ lại đi Có một đứa mà nó bỏ Thì cô lờ được đứa <cười> Tính gì thì cô thấy lờ rõ ràng Thì nhờ có nó bỏ công ra Mà mới có một đứa Thì nó đi Mình lờ một đứa Hiểu chưa <cười> Tính vậy thì mình thấy mình đâu có cô đơn Thấy không Nó mắc cái này còn cái kia Cô toàn là tính Con đường mà gọi là tròn vẹn Không thì sao được Thấy không Đó Mình mà hiểu được nguyên lý này thì bị sống tự tại không Quá tự tại Còn nếu như mà không có ai Không có ai ngó ngàng đến chứ Cô cô đến gặp như thế có nói là Nhìn người ta thì kẻ đón người đưa Mà con sao vô duyên kỳ của cái thầy cứ là chờm sớm ba mẹ cũng nói Mày vô duyên mày không có ai để ít Mày không ai ngó ngàng đến mày Ai mà đến coi mày tao gả phức cho rồi Con giết trong lòng con cũng buồn ghê thầy 
Nhưng Đức nói cô buồn chi vậy <cười> Bao nhiêu đứa đi có chồng nó khóc mẹ khóc con kìa Giờ cô không có chồng cô không có khóc cô cũng muốn đi khóc nữa hả <cười> Không mình đụng đầu nào mình giải quyết đầu nấy quý vị Hiểu chưa Có chồng thì nói thôi có chồng mà không có chồng mà nói không có chồng có người yêu thì mình nói là có người yêu Còn không có người, người yêu mình nói theo cách không có người yêu Hiểu chưa Nói cô đâu phải là vô duyên Mà cô chỉ có cái là không có duyên thôi <cười> Tôi nói trời là trời sao thầy đó mà vô kỳ cùng ghê Thì vô duyên chứ không có duyên thì nó có một chứ gì đâu xong những đức nói rằng là bây giờ những đức giải thích rộng một chút xíu không có duyên là có, có nghĩa là cô không có nợ Đúng không cô không có thiếu nợ mà đã là không có cái nợ làm sao mà đến nhau được hiểu chưa nó chỉ là có duyên gặp nhau nhìn nhìn cười cái thôi không có cái nợ thì nó không có đến với nhau nó cô không có cái duyên là do cô không có cái nợ Cô không có cái nợ thì cô không có duyên <cười> Thấy chưa Nên á, bây giờ cô muốn nợ không Cô muốn nợ không Dạ không Đó Ai mà ngu gì đi muốn nợ Không có nợ nó khỏe Cô đi hỏi tất cả những con người ở trong cái cuộc đời này đi Muốn thiếu nợ hay là không muốn thiếu nợ Nói Ai cũng là không muốn thiếu nợ đúng không ờ ừ. nó ai trong cuộc đời này bây giờ quý vị đang ngồi đây quý vị muốn nợ quý vị đưa tay anh coi nó không có một người nào đưa tay lắm chứ vậy bây giờ cái người mà không có ai ngó ngàn đến không ai cưới vậy thì người này là do không có nợ cái người này mới là cái người hạnh phúc nhất trong cái cuộc đời này nè Chúc mừng cái người mà không có thằng đàn ông nào ngó ngàn đến <cười> Chúng ta cũng chúc mừng an ủi cho những người có nhiều thằng ngó đến An ủi thế chứ Nó, Nên đến hay không đến gì cũng phải tu không đến không đến thì cũng phải tu thí dụ như bây giờ không có thằng nào ngó đến thì lỡ đây những đứa ngó chưa không có thằng có tóc ngó thì lỡ thầy chùa ngó thì chùa ngó nó còn nguyên vẹn ngó hoài có không sức miếng thịt Muốn mấy thằng có tóc nó ngó nó sức tùm lum <cười> Hiểu chưa Đó nên từ nơi đó Mấy cô nào mà không có thằng nào ngoài đời ngó hết trơn thì vô đây Những đứa kêu mấy ông thầy trong chùa ngó giùm chưa Ngồi xuống đi Cái bắt ghế cho ngồi Kêu nguyên một vàng quý thầy mấy chú vô chuột đi sớt qua sớt lại không có <cười> Thấy không Nó hạnh phúc biết bao <cười> Thấy không Nó. Mà bây giờ mấy bà đòi là ngó xong mà mấy bà còn đòi nữa thì không có được Nó chỉ ngó dùm thôi Nó ngó nó nhìn dùm thôi Nghe chưa <cười> Thấy không? Vậy là được ai nó bây giờ vậy thì làm gì có cô đơn nữa quý vị hiểu được nguyên lý này rồi là cha mẹ cũng có nói con mày vô duyên này kia đồ mày tao thấy mắc cỡ quá sớm thì ai cũng có người ta họ cưới hỏi còn mày từng tuổi này ba chục tuổi mà không ai ngó mày lỡ thờ mình trả lời làm gì lỡ thờ cái thờ của con lúc nào cũng thịnh nhưng mà lỡ 
hiểu không Thế con thấy con mén xóm dưới á nó mới có 18 tuổi là nó có thờ rước nó đi à bên nay nó mới có 24 tuổi mà nó tay bồng tay ẩm cái bụng trình bình con thấy nó mới là hết thờ đó. ba mẹ sao có nhìn ngó được cái gì hết chứ ba mẹ không coi đứa con của ba mẹ bình thường đó, thì ba mẹ nó hết thờ cái đứa mà nó bị sình bụng trình chàng ban thì cha, ba mẹ nó có thờ thì sao kỳ vậy không? <cười> từ đó đó hiểu rồi thì tự nhiên quý vị thấy không mình không có duyên gì thì mình đi vô chùa mình tu đi vô đây nuôi mấy bà già đi duyên mình bao la hiểu không vô đây hộ trì tam bảo à, mình tu hành quý vị thấy thì đến chùa không nghe tự nhiên nó cỡ mở tâm tư vui không cừ rổ à, rồi bắt đầu là lay quay cái tối hôm nay lễ thêm năm trong danh hiệu bồ tát quán thế âm nữa nó no. no, nhiều vị phật tử thì về dự lễ thì thấy nó ủa sao mà thấy thầy những đức cũng lên giảng cái nó mất tiêu luôn trời cái vị biết rằng cũng thông cảm là nếu những đức mà không dưỡng sức làm sao mà bốn ngày nổi vì cái nhiều phái đoàn nói gặp đồ này kia những đức nói giúp dùm nếu như những đức mà tiếp cái nữa là những đức nghĩ giảng luôn hết lễ quan âm nổi luôn thu liền ờ à, thấy không nó nên à, quý thầy trong chùa mình rồi thì công việc làm suốt nên từ nơi đó mà mỗi anh em đều là cố gắng bốn ngày không đơn giản quý vị Ừ. dưỡng hơi dưỡng sức một chút để mà mình làm được cái việc mà mình đưa lên cái chương trình nó cho nó đàng hoàng chứ không thôi nó gãy gánh giữa chừng cái, cái nhiều người ta nói à, nói cho cố đi giờ cuối cùng gớt rồi kìa tôi nói mà thế nào cũng chết hiểu không nên từ nơi đó mà quý vị về đây thì những đức tiếp quý vị gì là dữ lắm rồi đó Thấy không giờ mình nghỉ ngơ được để mình tu nữa ngồi cũng nói vậy à chứ nói gì giờ không có gì để nói nữa chứ còn muốn nói chuyện khác thì hạn dịp khác đi dịp này không được nãy có cái đòn nào nói phá thai hai lần rồi muốn đưa cho hương linh đi đến đây ở nó chờ hương linh nó muốn ở thì nó ở thôi nó nhờ thầy xuống thì cho nó ở nó chờ thì vô chùa thì người sống vô chùa mà đàng hoàng thì cũng ở được tu còn người mắc thì muốn ở đây tu thì vô đây cũng đàng hoàng thì ở tu đạo phật từ bi mà thì chỗ nào có người ở thì người ở chỗ nào hương linh ở thì hương linh ở chỉ cần vô đây đàng hoàng chịu tu thì lỡ được thôi hiểu không nó bây giờ hương linh lớn hay hương linh nhỏ hay hương linh bé gì cũng vậy chỉ cần vô đây ngoan chịu niệm phật thì ở à người sống gì vô đây chịu niệm phật nghiêm túc đàng hoàng chấp hành quy củ thì ở thôi nhớ nên từ nơi đó thì cứ ở chùa đi niệm phật để cầu sanh cực lạc là được rồi Chứ giờ mình gặp mình nói cũng có thấy gì đâu Nói giống như mơ hồ Không thấy gì chứ á Thấy cái bà đó không <cười> Có nhiều bà mới gặp mới hỏi thầy thì nhìn coi thì thấy coi bên cạnh coi có ai theo không? Như Đức nói có Tại sao lưng bà có mấy người đi theo Đi theo chung với bà và hỏi thầy nhìn con coi có ai theo con không thầy chứ nó có kìa nói thầy thầy nhìn được luôn thì ghê chào nhìn luôn thấy thấy có người đi theo luôn hả thầy nó đúng rồi nhìn thì thấy chứ <cười> nhìn thì thấy chứ sao không thấy 
con trai con gái thầy trời ơi nhìn thì biết trai con gái chứ hai đứa con gái một thằng con trai to hồ ghê thiệt hai đứa con gái thằng con trai luôn ồ <cười> xong như đức nói nè hai đứa con gái đứng nè với thằng con trai nè to hồ cô nói là cô nói hương linh kìa <cười> Trời ơi, đúng là người ta muốn cái gì nó xa vờ ngộ ghê Con mắt người bình thường mà kêu nhìn Hương Linh Đúng không? Chừng nào mà tôi là Hương Linh đi tôi sẽ thấy Hương Linh <cười> Đúng không? Chừng nào tôi là Hương Linh tôi sẽ thấy Hương Linh nè à. Còn bây giờ tôi là con người thì tôi không thể nào thấy Hương Linh được Đúng không? Hai cảnh giới nó khác nhau Cái không gian di thứ nó không phù hợp làm sao thấy mình phải đi theo cái trạng thái tự nhiên Tự nhiên Bình thường thì là đúng Nó không tự nhiên Nó không bình thường Thì là tiên <cười> Hiểu không? Đó nên từ nơi đó mà mình phải là bình thường Chứ mình đi học đạo Mình đừng có đòi hỏi cao xa Cái việc mà đem Phật Pháp để giúp cho mình nghe Để an tâm là điều quý rồi Nó chấn chỉnh cái tâm mình Để cho tốt là được rồi Nhớ nghe Phật Pháp nó chấn chỉnh cái tâm mình quý vị Ví dụ như quý vị nghe vậy bị cười vì vui đúng không? Là nó chấn chỉnh cái tâm vị rồi còn gì nữa Những cái điều mà nó co thắt trong lòng mình nó đang bị bối rối á Thì tự nhiên những nụ cười, những niềm vui này nó chấn chỉnh cái tâm vị lại rõ ràng còn gì Nên ví dụ như nếu mà nó rối mà quý vị lằn đầu mối, quý vị gỡ rối thì nó Nó càng gỡ nó càng rối Nó rối của cái nghiệp chướng là càng gỡ nó càng rối Nhưng mà chỉ có một cái pháp mà để trụ vào Nó thì tức khắc nó nó tự biến mất cái chỗ rối nè Cái chỗ buồn rối á, là càng đi sợ thì nó càng tăng Mà chỉ có nhớ Phật thì tự nhiên quên cái buồn Mà quên buồn là quên đất rối đó. Cái Pháp đó Cái Pháp là ngay chỗ đó đó Thấy không? Nên tất cả chúng ta tại sao buồn hoài? Tại chúng ta nhớ buồn Chúng ta nhớ buồn mà nó buồn hoài Thí dụ như bây giờ trong cái cuộc đời mình, thí dụ như mình sống với chồng mình, chồng mình nó lỡ, nó nóng tính Nó tán vô mặt mình cái bớt Nó tán cái xong rồi Chỉ có một cái Nhưng mà tại sao mình lại nghĩ nó để mà nó tán mình vài cái Là mình nằm, mình nghĩ tới rồi mình khóc Rồi mình không ngủ được rồi mình nghĩ tới nó tán mình, mình khóc Mình nghĩ tới là ngày xưa nó nói bao nhiêu lời yêu thương Quý mến mình mà bây giờ tại sao nó tán mình Rồi mình ấm ức rồi mình tức tử Mình nằm đó mình <cười> Rồi ai mà vô hỏi Ủa em sao mà em buồn dữ vậy <cười> Thấy không Là giống như mình á, Chỉ có một cái tán tay thôi Mà cuối cùng mình bị tán thêm bao nhiêu cái tán tay nữa Là tại mình Chủ vào cái bị quýnh đó đó mình mới đặt câu hỏi trong tâm mình tại sao Tại sao thương tôi bao nhiêu lời hứa hẹn nói tốt như vậy mà bây giờ quýt tôi Và tôi là một người phụ nữ tốt như vậy chỉ gia đình Làm vợ tốt, làm mẹ tốt, làm dâu tốt mà tại sao quýt tôi Bao nhiêu cái điều mình tốt đó mình lại để trong tâm mình để nghĩ mình là quá tốt Và tại sao đánh mình Lý do gì đánh tôi Mình chấp vào là lý do gì đánh tôi đó là vì mình không nghe đạo, mình không hiểu nhân quả Nên mình cứ cho rằng là mình tốt thì không được đánh mình Nhưng mà cái quả báo là dù cho đời này mình tốt Nhưng mà mình đã thiếu người ta một cái tác tay hay một chục cái tác tay Thì người ta phải tác mình để mà nó gì quá giải ở cõi này Hiểu không? Chứ nếu như nó không quá giải cái tác tay ở cõi này Thì chúng ta phải trả ở dưới địa ngục mà quỷ sứ nó cầm cái cây sắt nó đập vô mặt mình Cây sắt nó đập vô mặt mình Nó kinh hơn là cái tay tác vô mặt mình Nên mình trả ở đây Một mà mình không chịu trả Mà mình muốn trả một ngàn một tỷ Ở dưới địa ngục sao Nên hiểu được nguyên lý này rồi Khi mình bị một cái vấn đề gì trong cuộc đời này Đừng đặt câu tại sao Khi mình đặt cái câu tại sao Là nó rất rối dữ lắm nó rối, rối 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 mà không gỡ được luôn Đừng đặt câu tại sao Mà hãy nói với chính mình Thiếu nợ thì trả đi than vang làm gì <cười> Hay không? Hay không? Đó Các nghe mấy cái chỗ huyền thoại chi âm này nè 
Đó, nhớ nghe nó, Cái cừ, cái vui kia là nó tốt Để nó dẫn dắt đó, nó cỡ cái tâm mình ra Nó cỡ mở cái tâm mình ra Rồi nó mới đem cái điều thật Để vào được Còn nếu như mà cái tâm mình Mà không cỡ mở ra đó Thì không thể nào Mà mình nghe vào Pháp được đâu Mình có nghe nó cũng chéo 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 bên ngoài không à Nên trước nhất phải dẫn dắt Cho người ta vui trước Để con mắt sáng lên Hiểu chưa Vui thì con mắt nó mới sáng Giống như ngoài đời người ta mỗi lần người ta vui cái gì đó nói à, vui rồi sáng mắt rồi phải không Đúng không à, à, Buồn là tối mắt rồi phải không Buồn là mắt Buồn Còn vui Phải không Nó Nên khi mình vui là con mắt mình nó rất tỉnh nha quý vị Mà cái tần số vui nó tích tụ nguồn năng lượng cao lắm Mà khi cái năng lượng cao nó giúp cho người mình tỉnh Rất là tỉnh Đó Chứ mà về đây mà đông người gì Cái chỗ ở mình chặt quá Có những người tội nghiệp người ta ghê người ta ra băng ghế đá người ta ngồi người ta đợi người ta Chút người ta vô chánh điện Có khi người ta lên chánh điện Người ta nằm vặt nằm dựa trên đây Người ta chờ giờ giảng <cười> Ừ Bữa lên mà mình mà không giảng được đó Là người ta buồn lắm Nói chờ từ sớm giờ lên Tưởng đâu nghe được cái gì hay hay Toàn là nghe cái giống ôm gì không <cười> Hiểu không Giảng cái gì đâu không không Được lợi ích gì chứ Nãy giờ không cười miết nữa Buồn ngủ còn chết Tôi ra ngoài chút đi Đúng không nó Nên từ nơi đó mà mình lên Mình phải phải có cái năng lượng gì Để truyền trao cho người ta Để cuối cùng người ta ngồi Người ta nghe người ta xứng đáng Đau chân Chặt chội Mùi này mùi nọ tùm lum <cười> Đông mà quý vị Có khi mà nhà vệ sinh mà giờ đông về mình muốn đi tắm Mình thấy có cái trở ngại Có khi như nhà mình dơ chút mình chạy đi tắm Còn đây có khi mà mình thấy đông quá mình cũng muốn tắm Mà không muốn tắm nó cũng không được Nó mang cái thăng này nó ngộ vậy đó Cái thăng này là cái thăng trượt quế dơ giấy Nghe chưa Nên mình mai mốt mà mình về cực lạc là mình không cần phải tắm nữa đâu Sạch bóng, ngon lành Mà về cực lạc nó không nổi một mụn mặt đẹp không có mụn đâu đúng không trắng tươi không cần sữa tắm gì cũng trắng à, nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta khi mình nghe vọc pháp rồi cái tâm trạng mình cái tâm trạng mình nó rất là vui quý vị mà nó phải nghe làm sao mà nó nghe nó tiếp thu được á nó tiếp thu được á thì thích chứ lắm nên quý vị biết rằng về đây mà quý vị hai ngàn lại mà lại được á là những cái buổi giảng này nè thúc đẩy quý vị à. bây giờ mình mà ngồi ở đây đi quý vị coi như bữa đó như đức nói cái lợi ích cực kỳ lớn luôn quý vị ngồi ở đây thôi mà đời này mình chưa giảng sanh mà lỡ mình đỏ đi cái người trong đây giảng sanh họ nhìn mình họ thấy mình đó họ thấy mình họ giúp mình đó à. cái người ở thế giới cực lạc đó, họ có một cái năng lực là mắt thấy tặng Mười phương khắp pháp giới Lỗ tai nghe tặng mười phương khắp pháp giới Chỉ cần mình có một nhân viên với người thế giới cực lạc Mình vừa than khổ quá Là người ở thế giới cực lạc sẽ đến liền ha Vì mình với họ có duyên mình vừa nói khổ quá Là tự nhiên họ nghe liền Đến liền Đến giúp mình liền Nó Thế vị biết rằng ở đây những đức làm Phật sự trong chùa khi những đức vừa phát tâm muốn làm cái gì thôi là tự nhiên sẽ có cái đó cho làm liền ừ. còn cái thời cuộc mà những đức mới xuống đây là chưa ai biết những đức nhiều ở đây chưa ai biết nè hồi xưa những đức trên kia 5 năm những đức đi xuống đây đâu ai biết đâu phần nhiều ít ai biết chúng lúc đó cũng trăm mấy chục người gần 200 vậy mà những đức có một cách nào đâu không những đức nghĩ là nghe con người ta đúng là trải qua thời gian khổ cực nên nó gan mấy việc ví dụ như mình là một người nữ mà mình lấy người chồng mà tư tưởng vậy nên mình thấy cũng yên tâm tại vì sao vì nó gan gặp trường hợp trở ngại mà nó bình tĩnh nên trải qua những thời gian này nhà đức thấy rõ ràng luôn hồi lúc đó mới xuống có khi chúng cũng chưa có quen thân gì mấy ai cũng nghĩ ông này không có tiền 
đưa ra hết Chết là chết cả đám Mấy bà già bà nào cũng cấp đó còn giữ tiền Thôi Chị giữ lại đi Có gì còn tiền xe gì Thấy cái mồi hiu hắt quá Xuống đây chùa thì cũng bự nhưng mà sao thấy Tối hù rồi nó nhiều cái lương thực thiếu thốn giữ lại đi thao mình đánh được cái tâm lý họ nghĩ như vậy nếu như mà mình sáng nào mình cũng than là chỉ có con đường chết vì họ đánh đúng mà đúng ông này không có đưa ra là chỉ có con đường chết cuối cùng lỡ gã đám tiền xe đâu mình gì không ai cũng thủ đúng chưa chỉ còn có một cách cách gì Yên tâm đi, tiền ai nấy giữ đi Tôi lo hết Họ nói câu mạnh dạng kinh khủng không Đánh được đúng cái tâm lý luôn quý vị Giữ tiền đi các cụ Cụ cứ giữ tiền đi nghe Những đức lo hết cụ cứ yên tâm Niệm Phật lo niệm Phật đi Tới giờ lên tu Ai làm việc gì làm việc nấy Rồi bắt đầu là bà nói, Sao nói cũng ghê quá ha? Ghê quá Vậy đó quý vị Mà có những người già mà chưa từng biết đến Mình không biết họ là ai luôn Xách cái vỏ Cái vỏ niệm Mà mình là thường là gặp những người già là đủ duyên là mình chơi chung mà Gặp nói chuyện là nói chuyện là không, không có duyên thì thôi Chứ mình có nói cái chuyện mà, mà, mà giàu nghèo ở trong đây đâu Thì vị biết rằng là Gặp rồi lỡ nói chuyện chơi, nói chuyện chút Để cúng dường cho chú chút đỉnh bà cụ bà cụ để dành xài đồ này kia để cụ sao đâu thấy bà khổ làm sao đâu tôi đưa có gì lo cho chúng nghe xong mà thấy đem ra quấn 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 giấy báo đưa cho thằng cục trong bụng mình nói chắc tiền lẻ <cười> cục gì thôi chứ chắc cũng bao nhiêu đâu đúng không mình đem gì mà nói mà kệ có đỡ hơn không Nghe không? Xong Lấy cái tờ giấy báo ra coi Chờ giấy 500 ngàn không Kinh khủng vậy đó Nếu mà cả chúng xài gần 2 tuần chưa hết Thấy ghê chưa Xài 2 tuần chưa hết tiền Mua này mua kia chưa hết tiền Mình nói đúng là linh ghê không, đó, 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 đó Trong Phật Pháp cái quan trọng là gặp sự cố quý vị Thật sự quý vị có dám hy sinh về tam bảo hay không này mới quan trọng nè À, cái dám hy sinh về tam bảo hay không mới quan trọng Mới cảm ứng Còn đúng cái Xanh mặt xanh mài sao cảm ứng Sao cảm ứng Những đức mà như vậy làm sao có ngày hôm nay Ai giúp mình bằng chính mình giúp mình đây Thấy chưa Đó, đó là những đức thấy rõ ràng Ai giúp mình Ai giúp mình Bây giờ mình nghe lời người ta Người ta giúp mình Mà mình nghe lời người ta Cũng không có dễ Không có dễ đâu quý vị Những đức đi trên con đường này Kinh nghiệm Nên mỗi một con người Chúng ta gặp Phật Pháp Mỗi người nó có cái khó Chứ không dễ đâu quý vị Đi con đường này Mười mấy năm nay Những đức kinh nghiệm quá trời luôn Kinh nghiệm trên con đường này Còn hơn ở ngoài đời nữa Kinh nghiệm sâu sắc luôn quý vị Ừ nên từ nơi đó mà, mà mà kiên trì được cái tâm của mình Nên những Đức nói tin Phật Trong tâm có Phật Thì không có sợ gì hết chứ Tin Phật đi Bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng Phật thương tất cả chúng sanh Mình là phàm phu Mình còn thương chúng sanh Phật nào bỏ mình Mà Phật thì phải nhờ con người để làm nên mới nói là người hoàng pháp Chứ pháp nào hoàng người Thì cần dùng con người này Để đem vào pháp giới thiệu Nên những đức kia lại quan âm Những đức lại mệt quá Những đức nói quan âm Bồ Tát quan âm phải cặn con để lại à, Nói trong tâm gì đó Ngài phải cặn con để lại Ngài phải cho một miếng nước cam lộ xuống đi Mệt quá rồi Đuối à có lúc mệt quý vị nhìn Đức nói Ngài phải cho con miếng nước cam lộ liền Mệt rồi sắp sửa xỉu rồi 
tự nhiên vừa nói lên vậy nghe vị nó giống như đâu tự nhiên máu nó nổi lên kỳ cục hừng hực hừng hực cái người lên tạo trời lại thấy ghê thiệt bởi vì mình tin mình tin đã thì ra là mình phải mình phải, phải mạnh già cũng mới được chứ quan ông coi coi mày sao nè cũng mệt rồi nè nghe đuối rồi đó bây giờ ngài có bổ nguyện dẫn dắt người ta đi niệm phật cầu sanh cực lạc Bây giờ con làm cái việc này mà ngày để con khan tiếng làm sao được Bây giờ con thử con dùng cái cần cổ này con đánh tớ bờ tớ bớ thử coi Cần cổ này sao Để cho người ta thấy Để cho người ta tin Rồi mới dẫn dắt người ta tu Ngài phải giúp con tay Mạnh dạng vậy còn nếu góp đầy thôi khỏi làm Nghĩ Bây giờ ngài có thương chúng sanh không đó, bây giờ có người ở trong cái cuộc đời này mà họ dám làm kìa Mà họ lại đủ duyên phải chứ họ làm mà không có ai gì Giúp họ làm gì Bây giờ như Đức làm lại bốn ngày Mà về đây có mười mấy người của em nó Thôi mày tự lại đi Mày có tâm mà được có mười mấy người về Le que Thấy không thôi, thôi 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 mày có tâm mà mày không có duyên Có phước thì thôi chịu thua Thôi mày không có dùng mày được Thấy không Không có dùng mày được Cũng như bây giờ đứa con mình muốn giao sự nghiệp cho nó nè nhưng nó lại không có bản lãnh Không có phước, của duyên Giao cho nó không khác nào giao cái quà cho nó Hiểu chưa Bây giờ có người ta đủ duyên, đủ phước người ta làm Thì Phật Bồ Tát nào bỏ người ta Phật Bồ Tát nào bỏ người ta Phải không Ồ oh. oh, oh, oh. <cười> Đó Nên từ nó nói vị nghe gì phải là trong lòng Bởi vì nó hừng hực cái tâm lên không Bây giờ quý vị đi về đây quý vị không có chỗ ngủ Vì nằm ngay cái gốc cây Tu xong nằm ngay gốc cây ngủ chơi vậy đó Thằng cây là quạt cho quý vị Vì sao Bồ Tát Tây Phương Phải là quạt chứ sao Là quý vị phải về tu nghiêm túc nghe Chứ bây giờ mà không chịu tu mà ra ngủ chim nó ẻ vô mặt cho mà biết Cho mà biết Có người bị rồi đó Đừng nói chuyện giỡn chứ Mới hôm kia có thằng bà bị cái chuyện này mới lạ kìa Nó không ẻ Mà nó làm gì? Nó mổ vô lỗ mũi Ôi trời thấy ghê thiệt nói... Kinh khủng thiệt mỗi lâu mũi lũng cái lâu mũi luôn đó thì sao ba lần con mét gì đâu có nói thầy 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 nói trong chùa này con chim nó tu mà con cứ nằm ngủ nó mổ lâu mũi con như đứa hỏi nó mổ lâu mũi bà là lúc đó bà đi tu ra hay bà nghe pháp ra giờ rảnh rỗi mà bà đi ngủ bà nói là con trốn đi ngủ Đấy chưa nó thật đâu dám nói giả nhà đứa đâu trốn đi ngủ thấy chưa trốn đi ngủ nhưng mà con chim lợn mổ lợn mũi <cười> bà nói là đầu tiên nó gõ gõ bà, bà tưởng đâu là cái gì nhột nhột thôi nhưng nó gõ ba bốn cái xong cái thứ tư nó quất một phát lũng lỗ luôn cái vị biết rằng nó mổ xong rồi á nó bay lên cái cây nó làm nè chip 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 thì bà hỏi ủa thầy nó tự nhiên nó mổ xong rồi nó bay lên kêu chip chip là ý gì thầy Mấy bà này cái gì cũng hỏi như đứa cái chân ngộ cái ghê Đúng rồi tôi là người quyết định nuôi nuôi khu vực này thôi Chim chóc gì tôi nuôi hết Nó hỏi là đúng rồi đó Nó nói vậy thầy Nó nói bà ai mượn trốn Không chịu tu mà trốn Mai mốt bà vô tu đàng hoàng đi Bà đến đây ngủ Chúng tôi hót cho bà nghe Thấy chưa từ nơi đó bị biết rằng là không đơn giản đâu cái ngôi chùa chiên tu á dữ dằn lắm ngày xưa á, đông thiên mục sơn á mà cái nơi mà cư sĩ tề tố bình đến á mà nơi đó là đạo tràng chưa phát triển á mà, mà đạo tràng đó ngày xưa là đạo tràng của ngài chí công hòa thượng là bồ tát quán đấy âm thị hiện đó mà năm xưa á, lâu lắm à sau này cư sĩ tù tề tề tố bình mới đến đó mà để mà lập đạo tràng nơi đó Mà nơi đó lúc đó là chưa có nhiều người niệm Phật Ít lắm Vậy mà nhiều người xuất gia đi đến đó Tu cái này cái kia đủ thứ Bà vẫn hộ trì Bằng đêm ngủ 
Thì tự nhiên nằm trên giường Sáng nằm ngoài sân Cứ là tối nằm trên giường Sáng nằm ngoài sân Ghê chưa Cuối cùng mấy người mà lãng quản Đi sạch nhất Còn những người nào niệm Phật được ở Không đơn giản đâu nghe Nên mình đi đến cái đạo tràng chiên tu Mình phải biết hộ trì á Nhất là cái nơi mà chiên niệm Phật gì nè Cả đời những đức mà ở đây Cái người giảng sanh có không ít đâu Nên từ nơi đó mấy vị biết như năm ngoái Những người biết ngày giờ giảng sanh chùa mình phải thấy không Đó Nó có nghĩa là ta đã về cực lạc rồi Mà ta về dưới Quý vị biết cái người mà ta về cực lạc đó, Ta nhớ ơn nhớ nghĩa lắm Chứ không phải như mình ở cái cõi này Mình quên ơn cõi nghĩa đâu Ờ à. Bây giờ cả mình làm cha làm mẹ Mình sinh con mình nuôi con khôn lớn kìa Mà con mình nó còn quên ơn Mọi nghĩa mình kìa có không Có à, Sao không có Thấy chưa Nên từ nơi đó vị coi Cái cõi này rất dễ quên ơn mọi nghĩa Người ta có thể vì vật chất Mà người ta đá đổ tình bạn tình tình nghĩa của người luôn Vì tiền Mà không nói gì với đạo nghĩa đâu quý vị Có người ta bây giờ ta nói tiền là tất cả Đạo nghĩa Là cộng rét dưới chân Thua rồi. Nếu người ta nghĩ vậy thì người ta thua rồi Quý vị phải nhớ nha Tiền là trên đầu Tiền bạc Là trong túi <cười> Quý vị thấy phù hợp không Thì có đạo nghĩa trên đầu Tiền trong túi Có tiền mới làm được ra đạo nghĩa nữa Còn nếu tiền mà để dưới chân Thì mình đang xem thường vật chất Hiểu không Nên từ nơi đó nó có đạo nghĩa Thì nó mới có tiền Nhớ. Nó đã có đạo nghĩa thì nó có tiền Mà nó có tiền rồi Nó càng tạo ra đạo nghĩa Vì đồng tiền là do con người dùng Nếu tâm ác Thì dùng đồng tiền ác Tâm thiện Thì dùng đồng tiền thiện Thiện ác là do con người Phải không Chứ đâu phải là tiền Nhưng tiền nó có một cái ma lực Ma lực gì Vì cái ma lực nhiều có người vì tiền mà giết nhau anh em vì tiền mà đấu đá nhau Cha con Mẹ con vì tiền mà nghịch nhau Vợ chồng vì tiền mà xa nhau Tình bạn vì tiền mà mất tình bạn Nên nó có một cái ma lực trong cái đồng tiền Mà cái ma lực này là do con người Tạo ra để thành tham Để trở thành ma lực Chứ không phải là đồng tiền mà lại có ma lực Mà là ma lực là do tâm ma mình Sinh ra cái lực để lôi kéo mình Đi tham, đi chấp Để trở thành những con người hư hoại Thấy không Nên từ nó đó phải càng rèn được cái tâm Nên trong nhà Phật nói là tu tâm là việc đó đó quý vị Tu tâm là việc cực kỳ quan trọng Nghe rồi nó tự như tỉnh Thấy không, thường thực <cười> Chưa Nó Bởi vì những Đức nói với vị ngồi đau chân xứng đáng Ngồi đau chân là xứng đáng á Phải giỡn đâu Nó Bây giờ mình ngồi trong đây mình muốn ngáp Mình cứ ngáp đại một cái Mình là tự tại mà Ví dụ mình ngáp đi Ủa? Tự tại quá trời luôn Thấy không chứ đừng mình đừng có Mình nuốt vô Cuối cùng chút ngáp nữa Thà mình Ủa? À. Xong à. Cái u quốc bên trong Cái buồn ngủ là cái u quốc bên trong Mình Cho nó ra hết đi Con người tỉnh veo quý vị không Nên ví dụ như quý vị đi Mắt mỏi mỏi đi Có cái cách Mít xa mắt Mắt nó mỏi mà à. Mỏi đúng không nhiều tối đó không được nhắm đủ giờ mình sáng mình thật sự mình không muốn ngủ đâu mà mắt không biết sao kỳ rồi sau cái cái mình nghe coi tôi cũng thích ghe quá làm nè cái gì bà bắt kéo đến mức mà bắt kéo cho cái mỏ nhọt quét ừ ngủ lấy vậy mà thật sự không muốn ngủ mà mắt mình không biết sao Mà khi buồn ngủ là nó cứ chấp nước miếng xuống Thấy <cười> không thấy chưa 
Vậy thì phải làm sao? Mắt mình <cười> Mình mép xa mắt Nó chớp lia chớp lia để chi cho nó tỉnh lại Chứ ai mượn mình tới để con mắt gì cho nó ngủ Thường là con mắt buồn ngủ là con mắt nó không chớp Thấy không? Nếu mà con mắt nó buồn ngủ là nó không có chớp Nó chớp không có nổi nó nặng mí quá nó chớp không nổi nên mình mới chơi cái cách là mình làm chút xíu nó tỉnh beo à ngộ ghê á ờ ví dụ những đứa bên kia mà sắp sửa qua đây giảng đi là những đứa bên kia như đứa làm cái miệng gì nè <cười> cái miệng nó dẻo trước đi nó qua nó nói chuyện mới hay còn mình bên kia mà gặp mà mình nằm mình im gu một cái miệng mình <cười> Mình qua bên đây mình nói qua nổi Mình qua bên đây cái là <cười> Nói không có được tại cái miệng nó cứng Cái hàm nó cứng á Không có nói được Mình mình bên, bên kia mình làm nè Mình bẻ hàm Mình chơi cái miệng mình dẻo Cái miệng nó dẻo chứ Còn mình dùng cái lử làm nè cái lự nó đánh dẻo á biết chưa rồi đầu mình qua mình giả ầm ầm vậy đó ngộ ghê nó nên quý vị bây giờ <cười> bây giờ mình gặp ai mà mình nói chuyện không được đi mình nói chuyện mình không dạng miệng đi mình đến nhà mình á đến nhà mình đến coi mình ngồi mình nhìn vô cái tấm gương mà kiến mình làm nè đúng <cười> với cái bà chắc làm dữ lắm về già chắc thôi với bà ngồi đâu kêu mấy bà có chồng thằng chồng nó đứng nó nhìn nó để ý thử sao tự nhiên vợ tao sao nó đi đi chùa về nó nói với thằng bạn đó bà của bạn không biết sao kỳ vợ tao đi chùa bốn ngày tao nói với nó kỳ cục bữa nào tôi cũng bắt ghế ngồi cái bắt kiếm tôi nó nhìn vô mặt kiếm nó là không kỳ tự nhiên nó le lử nghe nó Thì sao mà cái đầu nó nó làm gì kỳ lắm tôi thằng kia nó hỏi mày làm sao làm nè <cười> ngộ quá quá kỳ rồi rồi nó làm kỳ lắm mày ô tự nhiên con mắt nó làm này. <cười> đúng là làm mắc cười vậy đâu không mà thiệt chính những đức áp dụng thấy rõ ràng Chính những đức là làm rõ ràng mà <cười> Cười chảy nước mắt luôn thì giỡn chơi đâu Nên là Chính những đức là bên kia mà chứng đề bị qua đây giảng Lúc nào những đức bỏ ra gần gần 10 phút hồ Không phải làm không vậy mà <cười> Có khi mà làm như tự nhiên nó quẹo cái miệng ngộ nè <cười> quẹo, quẹo, quẹo quẹo mà giết nó nhanh lắm nghe cái miệng á nhanh lắm thông thường cười kìa đây đứa là chơi cái này ông hồi xưa giờ chắc chưa có ông thầy giảng quá đậu chỉ cái đó chỉ cách gì ghê thiệt chứ nữa không ví dụ như cái miệng mình nói nhanh đó là cái cái miệng nó nhại nè hai là lưỡi nó nhanh ba là đầu óc nó phải quạt bát mà cái đầu óc quạt bát là đầu óc gì phải không không phải đầu óc đầu óc tính cái đầu óc quạt bát là không phải tính nữa còn cái đầu óc tính là căng tính là nó căng thần kinh nên cái người mà tính là khi họ nói chuyện họ sẽ nhức đầu còn những đức nói chuyện hoài mà những đức không nhức đầu là vì cái đầu những đức không có tính ngộ vậy đó những những đức nói thật là những đức nói chuyện không có tính nhà đức chỉ nói chuyện như vậy đức không có tính ra nói cái gì chứ cái đụng đâu nói đó à, nên nhà đức giảng pháp là kể như là thôi quý vị biết rằng là nếu quý vị viết lại là mắc cừ lắm viết lại là mắc cừ lắm tại vì sao vì giống như nhà đức đụng đâu nhà đức xào đó nghĩa là nó không có đi theo cái từng tự người ta đi, đi theo từng tự nên khi quý vị nghe quý vị buồn ngủ lắm nghe buồn ngủ từng tự chờ đợi 
từ đợi từng đoạn từng đoạn từng đoạn nó nó buồn ngủ mà nó đã buồn ngủ rồi thì mấy công đoạn hay nó cũng ngủ mới tiêu à Thấy không còn những đứa ghép à đúng rồi cái thời cuộc này tao thích nhà ghép thì ra nhìn đức biết là vì sao như đức giảng pháp quý vị thích nghe tại như đức ghép nó nó ghép tùm lum thấy chưa mỗi lần giảng là nó ghép tứ tung lan tan nên có những đoạn như đức nói tới lui hoài luôn mấy vị không có nhớ tại vì đức ghép nó tùm lum chứ nghe ví dụ như lần này như đức nói về câu chuyện vợ chồng là đoạn đó đắp vào đoạn đó nhưng lần sau như đức cũng nói đoạn đó nhưng nó đắp đầu cái đoạn khác à nó đắp vào cái đoạn khác mà vì sao nó đắp được là vì cái đầu như đức không tính nếu cái đầu như đức tính thì nó theo cái quy tắc tự nhiên luôn nó theo quy tắc mà là y, y gan dị hoài còn cái đầu không tính thì nó đi theo cái trạng thái tuôn ra tự nhiên nó tuôn theo một cái cái sống mà con người đang ngồi nghe sống điện con người đang ngồi nghe là nó theo cái trạng thái con người đang ngồi nghe làm sao thí dụ như trưa nay quý vị là đổi vị trí con người nghe lại là đâu có thể nào mà ngồi giống hịch dị hoài đâu sẽ có người khác vô đây ngồi nè sẽ có dài ba người vô đây ngồi hiểu không thì cái tầng số dài ba người đó vô là nó đổi tầng số liền thì vừa đổi cái tầng số điện đó là tức khắc điện những đứa cũng thay đổi cái này mới ghê nè này mới số một không? À. như vậy thì nếu nói về cái học mà tập giảng pháp thì rất là dễ về cái môn này nhưng mà không dễ dễ nhưng lại là không dễ nó dễ là ngay cái chỗ là khi lên ngồi giảng là ghen Không có đặt vấn đề là khen, chê Mắc luôn, bỏ luôn cái chỗ này Bỏ khen, bỏ chê, bỏ đi Rồi quên mình Ba trạng thái này là sẽ ngồi giảng pháp tự tại liền Một trăm phần trăm luôn Nhận đức đạt được ba trạng thái đó Một là quên mình Hai là không dính vào khen và chê Là tức khắc nhận đức chỉ có gì người ta thôi nên quý vị thấy trước công chúng như Đức làm đủ trò thấy chưa Bây giờ những Đức phát minh ra cái chuyện mà lễ quan âm Theo những cái âm điệu tại như Đức đã tính hồi đó tới giờ Mà có mấy cái cái danh từ Mà mà lại mà rất nhiều câu mà cái cái chữ cuối quý vị công nhận không Mà lần nào dính vô những cái câu đó là lễ mệt lắm Đi ngược, ngược câu quý vị Văn nó ngược Giống như văn mà âm hát nguyên văn Dịch lại việt ngữ Nhưng mà nó chưa dịch ra thông câu Tự nhiên mình đọc cái nó bị nghịch 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 miệng, nghịch lưỡi vì Khó đọc Nhưng mà hồi tối là cái, cái 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 đạt nhất là hồi tối của mình Hồi tối là từ xưa về những đức lễ là hồi tối là đạt nhất Về những văn tự hồi tối Đó, Những đức mới nghĩ ra là thiết pháp là phải nam, nữ, rồi giả dạ so đồ phải khác thì cái trạng thái lúc đó con người ta sẽ háo hức biết chưa nó lúc đó quý vị cảm giác rằng là khi mà có những cái trạng thái lễ mà âm điệu lạ quý vị cảm giác nó nó bị ảnh hưởng cái tâm mình để mà mà mình cảm thấy khỏe mình vui lên mình lễ phấn chắc đúng không nếu như mà một âm điệu mà lễ hoài nó cảm thấy ngao ngán cái âm điệu đó cứ hoài vậy giống như là một cái chài giả gạo cứ là là là, là, là đứng lên giả xuống cứ làm hoài vậy nó không có cái gì lạ đúng không nhưng mà 500 danh hiệu thì nó phải làm sao sống động Phải làm sao đạt cái trình độ sống động trong cái lễ quan âm Thì lúc đó quý vị mới đề lễ mà cảm thấy thích thú Mà lúc đó thì quý vị sẽ cảm giác được cái hạnh từ bi của quan âm Chỉ cần nơi nào ngày đến Chúng sanh sẽ cảm thấy vui Đúng không? Còn bây giờ ngày nghiêm mà để cho người ta đi về hết trơn Thì cái chuyện này ngày không từ bi Nghe không? Ngài vui thì cho người ta ở tu Mà nếu như mà Ngài nghiêm mà cho người ta về hết á Không ai tu hết chứ thì Ngài không có từ bi Nên cái từ bi của quan Âm là từ bi mà Ngài có trí tuệ Nên cái trí tuệ để Ngài làm sao để cho người ta tu được Từ bi là Ngài thương yêu giúp đỡ Nhưng cái trí tuệ là Ngài phải dùng phương tiện nào cho người ta tu được Để cái sự giúp đỡ của Ngài phù hợp vào cho người ta Thì đó mới là từ bi và trí tuệ nên nhiều người mình phải hiểu kìa Mình mà không hiểu mình chỉ nhìn vào một cái khía cạnh thôi à Nói ủa tại sao lễ quan âm mày cười dữ cái ta Ủa Vậy đi tu để làm cái gì à Ngoài đời có cười được đâu Vì vô chùa tu đi cười chứ làm cái gì à, Mục tiêu là cười thôi 
Người ta đã nói một nụ cười một 10 tháng thuốc bổ Người ta đã lấy ví dụ Là cười là cái điều tích tụ năng lượng cao nhất Bạn làm cho ta cười được không? Không dễ đâu Không dễ làm cho người khác cười đâu Nếu bạn làm cho chồng bạn cười tối ngày Thì làm gì có chuyện về giữa bạn với vợ chồng bạn không hạnh phúc Nếu bạn làm cho chồng bạn cười tối ngày Làm cho vợ bạn cười tối ngày Thì nó thương chết được Chứ đừng nói chi mà nó đi đâu mất công nếu như bây giờ mấy ông mà làm cho mấy bà cười tối ngày Đố mấy bà đến tìm tôi <cười> Đúng không? Bây giờ tất cả các ông chồng khắp nơi nơi mà vợ mấy ông đi đến đây tu Mấy ông đừng có đặt cái câu hỏi tại sao mà mày từng nào mày cũng đi đến đó làm chi vậy? Thì mấy bà chỉ cần trả lời đúng một câu Ông hãy làm cho tôi vui như thầy làm tôi vui đi <cười> Nhưng ông nhớ Ông cũng làm cho tôi vui nhưng có tác dụng phụ Tôi cũng từng được vui đó Nhưng mà có tác dụng phụ Mang bầu và đẻ khổ vô cùng Nhưng tôi đến với thầy 9-10 năm nay Thầy cũng làm tôi vui mà không bị chuyện này Đó Cái này mới là số 1 Đúng không Thấy chưa Đó số 1 là ngay chỗ này Hay Chỗ này tuyệt vời Mấy ông chồng đó đầu hàng Tao đầu hàng thầy nhận đức luôn Hiểu không? Đó Thì bây giờ mình nên cho vợ mình đi đến đây để cho nó cười Mình không có bản lãnh làm cho vợ mình cười Thì tại sao không để cho người ta Giúp cho vợ mình nó cười Nó cười xong nó đẹp để về Nó cho mình Cho mình nhìn Công nhận không? Bây giờ tôi làm tốt cho nó ngon lành đi Cho mấy ông mà Chứ đâu phải là tôi tốt thì tôi giữ đâu Thấy <cười> 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 chưa Tôi nhận không Đó thì bây giờ tất cả các ông đừng có lo Đừng có lo vợ đến đây nhiều Còn quên mấy ông Mà nó càng đi đến đây thì nó càng trung thị Vì cái nguyên lý của nhân quả nó hiểu Nó, nó hiểu rồi Nó không có bỏ mấy ông đâu đừng có sợ nó, Nên từ nó đó đừng có lo Mà vợ đi chùa nhiều mà bỏ mình không có đâu cái chuyện niệm Phật giảng sanh là cái việc nó đâu có đá đổ gia đình Từ khi là hết duyên gia đình thôi Chứ không có đá đổ gia đình, hiểu chưa? Nên là tất cả những việc này ai nghe đạo mà không cần Bây giờ quý vị thấy từ hồi nãy tới giờ quý vị cười bao nhiêu nụ cười à? Quá trời nhiều luôn Cuộc đời người ta nếu mỗi ngày mà cười được nhiều như vậy thì hạnh phúc biết là bao Thấy chưa? Thì công nhận không? Có cái cô kia cô nói là cô nói thật với thầy là tối thứ hai là con làm tăng ca thầy nhớ không tối thứ tối thứ bảy chứ không lòng làm tăng ca thầy tăng ca cả đêm nhưng mà nếu mà chủ nhật mà con không đến là con chết hồi <cười> trời trời gì sao mà ghê gớm rồi mới đến là gì con cười ngày chủ nhật con đến để cười cười xong rồi con mới đủ sức để một tuần đó con tăng ca ghê chưa à. Mà nhiều cô với tâm sự với những đức nó thật lòng lắm nha Nó nói là con nói với thầy, thầy đừng nói với ai nghe <cười> Những đức nói, cô cứ nói đi Những đức không bao giờ nói cho một người nào nghe cá nha Những đức nói cho vài ngàn người nghe một lượt Nó kinh nghiệm, nó kinh nghiệm thôi Chứ không nói tên tuổi cô đâu mà sợ Bà nói rằng thầy biết rằng Khổ lắm, cực Ngày cực đêm Còn về cực chồng nữa chứ Sao con thấy cuộc đời con Sao nó cực nhiều mãn quá <cười> Quay qua cực chồng Quay qua cực con Rồi cực đi tăng ca làm việc Rồi có khi gì dễ mà gặp chồng tăng ca Bà nói gì đó trời Mà nói đúng là thê thảm Bà nói nếu mà chủ nhật mà con Con không đến đây Là con cũng như là người chết rồi không có một hương vị sống gì cả Rồi không? Không có hương vị sống bởi vì thấy chưa? Không gặp Phật Pháp <cười> Là kể như tiêu rồi <cười> Thấy chưa quý vị? Phải Phật Pháp hay không? Quá hay Đúng là cái giáo Pháp Đức Phật tuyệt vời Cái giáo Pháp Đức Phật là số 1 
quý vị mà nghe hài từ hồi nãy tới giờ quý vị nghe chút là quý vị nặng nề liền ban đầu cười nhưng chút nó nặng nề nhưng mà bây giờ nghe hồi nãy tới giờ quý vị coi gần một tiếng rưỡi rồi đó nhưng mà những đức nhìn xuống quý vị nghe càng nghe càng đẹp không cái này là một trăm phần trăm luôn nãy như đức bước lên như đức nhìn có nhiều người niệm phật mọi vị mệt mỏi lắm quý vị à nhưng mà tại sao những điều nói chuyện đơn giản mà nó làm cho quý vị đẹp thế <cười> công nhận không <cười> à, ngộ ghê thấy chưa tự nhiên tự nhiên sao mà mình cảm thấy cảm giác rằng là nó quên sạch luôn tất cả những gì lo âu luôn không còn nghĩ ngợi gì nữa chứ đúng là cái pháp vị nó thắng hơn tất cả cái vị trong cái cuộc đời này tuyệt tuyệt thấy chưa như vậy mà về cực lạc nữa thì quý vị nghĩ <cười> về cực lạc thì cỡ nào không cái thế giới cực lạc là một cái cái pháp giới mà gọi là phô diễn pháp âm mỗi ngày là sống trong nói rõ ra là trong cái định đó quý vị cái người trong thế giới cực lạc là sống trong định mà cái định sanh pháp lạc quý vị vui đây chỉ vui cái bên ngoài nhưng mà thật sự là trong cái định là sanh pháp lạc mà trong cái định sanh pháp lạc cái pháp lạc trong định đó đó là cái pháp lạc mà nó vui không thể nào diễn đạt được như mà đề bà đạt đa mà khi tỏ trong địa ngục mà tôn giả an an xuống nói huynh ở đây có khổ không thì đề bà đạt đa nói rằng bậc a la hán vui như thế nào trong định thì tôn giả an an nói vui không thể nào diễn đạt được ta ở trong địa ngục vui như bậc a la hán như vậy thì đề bà đạt đa đâu phải là người tầm thường đức phật là bậc cổ phật thì đề bà đạt đa cũng là cổ phật cổ phật mới đi theo cổ phật đúng không à đó nên từ nơi đó mà thấy tự tác đạt đa gia du đà la toàn là cổ phật nên đời nào có thế tự tác đạt đa thì đời đó có gia du đà la đồng tâm đồng cảnh có thể đi đồng đường đồng hướng nghe chưa giờ chúng ta đang ngồi đây mà nghe tịnh độ như vậy mà nghe râm rớt <cười> đây có phải đơn giản Hiểu không? nhiều gương mặt lạ lắm tôi không biết cái vị từ đâu đến <cười> vì nhớ nghe bốn ngày bồ tát lễ bồ tát quán tây âm thì chúng sanh khóc nơ nơ về đây như vậy thì trong đây sẽ có bồ tát quan với âm đến rất nhiều cho vị biết để hộ trì pháp hội hộ trì pháp hội và tây phương cực lạc thế giới chúng sanh ở đó đến đây cũng không ít đâu quý vị không biết ai là ai đừng có đụng tới bồ tát nhớ <cười> Thấy chưa? Có nghĩa là Bồ Tát cũng đi giật cơm nữa <cười> Nhớ Tại vì sao? Vì Bồ Tát thì hiện phải giống chúng sanh Phải làm cho chúng sanh như vậy để chúng sanh tu như thế nào Bồ Tát đi giật cơm, Bồ Tát không phải vì cơm Mà Bồ Tát vì khảo đảo sự tu đạo của chúng sanh mà đi giật cơm chơi vậy đó được không <cười> hiểu không bồ tát cũng đi dành chỗ ngồi nè à. <cười> dạ. bồ tát nào bồ tát nào lanh lẹ năng lực thần không mạnh thì giành được chỗ cao nhất thấy chưa bồ tát đầu yếu thì hỏi biết sao nói cái này tao mà giành gió đúng không có cái bà kia bỏ bay vô dành chỗ mới làm nè Ê mà đó 
nói là đi xung quanh Sao tôi ra Có chỗ này của tôi Vì nhớ nghe Bồ Tát đều đến khẩu đạo đủ cách hết chưa Không có giỡn đâu Làm cho ảnh hưởng đạo tràng háo hức lên Không có giỡn háo hức á nó nên Bồ Tát không có gì chỗ ngồi không gì hợp cơm Và Bồ Tát cũng đi gõ cửa nhà vị sinh Không có giỡn đâu nghe Tại vì biết trong đó có người ngồi trong đó Mà người này niệm Phật cầu sanh cực lạc Nên Bồ Tát đến gõ cửa dập 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 gõ kêu ra Nhanh đi mày ra ra Coi Bồ Tát trong đó có kiên nhẫn hay không Ghê chưa Quá đặc biệt, thấy không? Đó nên cảnh giác đi nghe coi chừng bước ra chữ nhầm Bồ Tát đó. Bước ra thằng hừng hực trong lòng nghe bước ra Tao mở cửa tao coi con nào rồi là Bước ra ấy. Đi trong nhà vệ sinh làm gì la chứ vậy Thấy không? Chỉ vô mặt Bồ Tát rồi liên liệt nghe Lúc đó Bồ Tát nghe Ai là Phật Lắc đầu lúc đó mới bị thấy thấy lắc đầu một cái là vì biết chết chết mồ bồ tát nghĩa là bồ tát nói mình không đủ vé đi về cực lạc thử một cái thôi rớt bồ tát lắc đầu sao mình đứng lại mình cô xin lỗi bồ tát nghe thầy giảng rồi cô quên trời ơi trời nghe thầy giảng nhiều quá trời nhiều luôn mà bây giờ bồ tát gõ cửa coi một con lỡ chữ bồ tát á Bồ Tát thông cảm như con kia Bồ Tát Xong rồi lúc đó Bồ Tát làm gì nè Ai... Trời ơi Bồ Tát lắc đầu nữa Ờ à, lúc đó trong mắt cừ lắm kìa quý vị Không mà những điều như Đức nói như Đức đưa vô cái cái, cái bài giảng nó không đơn giản đâu nghe quý vị Rồi Bồ Tát giành dép Đó giành dép Chứ không có giỡn đâu Cẩn thận, nếu Bồ Tát đã giành được đâu dép thì đừng giật lại nghe Thì công phu mình đạt Không có dép đi bộ được không? Đi bộ Đó Rồi Bồ Tát ngồi kế mình Xì hơ Đó, xì hơ Khi mà mình gặp trường hợp này là mình ngồi đó mình làm sao? <cười> <cười> lúc đó nghe cái ngồi kia hiểu à tôi hiểu à tôi bị kết duyên với cái hơi của cực lạc kết duyên với hơi cực lạc nên vừa nghe xì hơ mà nghe cái mùi cái mùi xì hơ đó mình mình chơi như nè Hết lia hết lia Mình còn chấp tay rồi mình nói Dạ con cảm ơn Bồ Tát <cười> Thấy chưa Đạt rồi đó Đạt Chứ mà đừng có nghe Phiền não chết luôn Hiểu chưa Phiền não Nên mình phải hít cho mạnh Cho sâu vô Ừ mà ngộ lắm Tại vì ngày xưa Những đức đi hốt phăng mấy vị Hốt phăng nhà cầu á thì những đức á, vô đó rồi những đức nín thở hoài mà càng nín thở thì nó càng thúi xong những đức nói ủa sao mà mình cứ bị động hoài ta đã vô nhảy vô cái hầm phân để hút rồi mà cứ bị động hoài kỳ ghế bây giờ phải làm sao ta à đúng rồi chắc có cách này nhớ là ngày xưa và sư phụ có chửi mình cuối cùng mình bị động không được mình chủ động thôi giờ mình chủ động đi vừa nhảy xuống hầm phân quý vị lấy cây sọt 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 ngay phân xì phân ra xong rồi nó đưa lên mũi kế bên làm nè hít cho sâu hít chút nó nó đầy bên trong cái hơi phân luôn lúc đó là mùi phân nó không còn vô được nữa thì bắt đầu như đứng hốt thả ra luôn hốt kịch liệt luôn quý vị tại vì nó đầy rồi nó giữ trong nó đầy đủ độ rồi thì bắt đầu là như đứng cứ hốt phân thoải mái còn mấy chú kia thì ông bịt mũi bịt miệng hốt không được gì rồi như đứa họ hốt mãn mãn bự bự đưa lên mấy ông nói công nhận chú giỏi ghê hốt phân gì đâu mà hốt mãn mãn cái chợ nói tại vì mới vô là đầu tiên là tôi đã hết sẵn tôi hết trước chứ tôi học có hết từ từ nó đã là thúi quá mà mình hết từ từ là mình khổ nhiều nên thà mình hết một lần cho nó đã đi rồi mình không cần hết nữa 
thấy chưa mình hít vô đưa ngay lỗ mũi ngay cái đóng phần hít trầu hít đâu bảy tấm hơi cuối cùng nó đầy trong phổi mình mùi phân không có bắt đầu từ đó thì sao là phân với mình là một lúc đó nó không có bị ảnh hưởng ghê không ôi mà anh thử thí nghiệm rồi mà nên những đức là người hút phân số một thấy không cuộc đời những đức nhiều số một lắm nghe nó dở đâu nhiều số một lắm đó em không coi chừng cẩn thận ghê đừng có đùa cái chưa có chừng đó nghe nó nên từ nào đó bị gì bị nghe ha không bồ tát không đó nói hồi nãy tới giờ những đội đoạn cuối cùng quyền thoại chi âm là nói rõ ra là bồ tát không à thấy là bồ tát không à thấy không nó nên bây giờ thôi mình đừng có đụng mày bạc mình không có biết ai là ai đâu nghe chưa nên mình cố gắng mình duy trì niệm phật đi đụng trường hợp nào cũng bồ tát đó nhưng mà thượng ngày nói là thường bắt khinh bồ tát không tôi không dám khinh mọi người vì mọi người sẽ là phật của tương lai thấy không thì thôi 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 mình à, không dám khinh mọi người mà tức quá chữ ra thôi xong bỏ qua <cười> nói vậy đó nhưng mà nếu cái tâm mình nó không chịu đựng được mà nó không chửi không nó bực lên cái là tức khắc nó bức chịu không nổi nên có khi mình làm được là coi người ta là bồ tát thì được còn nếu như những lúc mình tức quá thì thôi bồ tát thông cảm cho con con tức quá con ấm ức quá cho con nói đại một cái đi cho xong bồ tát đúng không đúng không là xong rồi thì không có để trong tâm nghe không có buồn dặn để trong tâm mà tức quá thì bùng phát một cái rồi xong quên vậy thì cũng đạt lắm rồi đó quý vị chứ nếu mà nói chậu nhìn ai cũng là bồ tát thì mình là bồ tát rồi mà mình chưa phải là bồ tát mà sao mình nhìn ta là bồ tát được nói thì nói vậy là lý vậy thôi chứ sự thì khó làm lắm đâu có thể nào nhìn ai cũng là bồ tát được hiểu không nói phải nói lại câu này nè chứ nếu không có chậu nó mức nó ra tự nhiên cái gặp cái gì cũng giật cơm bồ, bồ tát đó bồ tát đó bồ tát đó bồ tát đó giật cái đôi dép cái đi chứ không nóng bồ tát đó là cho bồ tát ấm ức nó tức quý vị ngồi kế bên mười xì hơ quay bồ tát tức chịu đâu có nổi hiểu chưa nên từ nào đó mình nói tới với nói lui để vào pháp làm sao mà nó đa dạng phù hợp để đừng có để cho người ta bị ấm ức và tức tối để bùng phát để bỏ đạo hiểu chưa nên mình là phạm phu nhân vô thập toàn ai cũng còn sai đó nên mình sống chung đạo là được rồi Thôi chúc quý vị an lạc nha yeah.